প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান নিউটনীয় বলবিদ্যা চ্যাপ্টারের বেশ কিছু টপিক নিয়ে তো ধারাবাহিকভাবে তোমরা আমাদের ক্লাসের সাথে থাকবে এই প্রত্যাশা করি আমরা সকল টপিকে আলোচনা করব সেই ধারাবাহিকতাই আমরা আজকে আলোচনা করছি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র তোমরা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র সম্পর্কে ক্লাস নাইন টেন থেকে তোমরা ধারণা নিয়ে এসেছ তো এখানে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের ছোটোখাটো কিছু বিষয় থাকবে এসএসসির মতোই আর কি তো আমরা সেগুলো দেখি যে বিষয়গুলো কি কি তো এখানে একটি বস্তু আছে যার ভর ধরে নিলাম এম ওয়ান সে ইউ ওয়ান আদি বেগে এদিকে যাচ্ছে অপর একটি বস্তু যার ভর হলো এম টু সে আদি বেগ ইউ টু নিয়ে একই দিকে যাচ্ছে তো এম ওয়ানের বেগ অর্থাৎ ইউ ওয়ান ইউ টু হচ্ছে বেশি তাই যদি হয় তাহলে কিছুক্ষণ পরে এম ওয়ান ভরের বস্তুটি এম টু বস্তুকে ধাক্কা দেবে তাহলে আমরা জানি যে প্রতিক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে এ যে প্রতিক্রিয়া বলটি দিবে এফ ওয়ান তাহলে এর আরেকটি বল আমরা পাবো সেটি হলো এফ টু তাহলে আমরা এখানে পেলাম এফ ওয়ান আর এফ টু তো এরপরে আবার বস্তু দেয় আবার স্বাভাবিকভাবে আবার রাস্তায় চলছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা গতির তৃতীয় সূত্র থেকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র থেকে পাবো এফ ওয়ান সমান মাইনাস এফ টু তাহলে এফ ওয়ান সমান এ এম ওয়ান এ ওয়ান সমান মাইনাস এম টু এ টু কেননা এফ সমান এম এ তাহলে এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি ওয়ান ছিল তাই আমরা এখানে ওয়ান দিলাম এম টু এ টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি যেহেতু এখানে টু ছিল তাই আমরা এখানে টু দিলাম আর টি এর ক্ষেত্রে আমরা টি ওয়ান টি টু দিলাম না কারণ সময় সবার ক্ষেত্রে একই তাহলে সুভয় পাখে টি আমরা উঠাই দিলাম তাহলে এখানে থাকলো আমরা গুণ করে দিই এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান সমান মাইনাস এম টু ভি টু মাইনাস মাইনাস প্লাস এম টু ইউ টু তো আমরা এই মাইনাসের অংশটাকে এই পাশে নিয়ে আসি এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু সমান ইউ ওয়ানটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু তো আমরা যেগুলো এম ওয়ান ইউ ওয়ান সেই পার্টটাকে এদিকে নিয়ে আসি কেননা তারা আদি বেগের পার্ট এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এই পার্টটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু তো এটি হলো ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র আসলে এর মানে হলো যে বস্তুর সংঘর্ষের পূর্বের মোট ভর বেগ এবং সংঘর্ষের পরের মোট ভর বেগ সমান থাকবে তো আমরা এই সমীকরণ দিয়ে ছোট্ট একটি অঙ্ক করে আসি অঙ্কটি একটু ক্রিটিক্যাল হবে মানে ছোট্ট একটু একটা জায়গায় আমরা একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি অঙ্কটি এরকম যে মনে করি এম ওয়ান সমান ফিফটি কেজি এম টু সমান থার্টি কেজি ইউ ওয়ান সমান ধরে নিলাম দশ মিটার পার সেকেন্ড ইউ টু সমান মাইনাস পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড সম্মিলিত বেগ ভি সমান হার্ড তার মানে আমরা কি করলাম বিষয়টি এরকম করলাম যে মনে করি যে একটি বস্তু যার ভর পঞ্চাশ কেজি দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে যার ভর তিরিশ কেজি সে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসছে যদি উল্টো দিক বা বিপরীত দিক কথাটি বলা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ফাইভ ধরতে হবে তো এখন বলা হলো যে এই বস্তুটির সম্মিলিত বেগ কত সংঘর্ষের পরে সেজন্য আমরা এখানে ভি দিয়েছি কেননা ভি ওয়ান সমান ভি টু সমান ভি হবে তাহলে এটি কেমন হতে পারে আমরা একটু সূত্রটি লিখে আসি এটি আমরা মুছে দিলাম তাহলে আমরা জানি আমাদের সূত্র এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি প্লাস এম টু ভি কেননা বেগ শেষ বেগ সমান হবে তাহলে আমরা এই পার্টটাকে এই পাশে নিয়ে আসি ভি কমন গেলে এম ওয়ান প্লাস এম টু সমান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু আমাদের ভি এর মান বের করতে হবে ভি সমান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তাহলে এম ওয়ানের মান হলো পঞ্চাশ ইউ ওয়ানের মান হলো দশ যোগ এম টুর মান হলো তিরিশ গুণ ইউ টুর মান হলো মাইনাস ফাইভ বা পাঁচ এম ওয়ানের মান হলো পঞ্চাশ আর ইউ এম টুর মান হলো তিরিশ তাহলে কত হবে এটা হবে পাঁচশো মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই পঞ্চাশ আর তিরিশে আশি তাহলে পাঁচশোর মধ্যে একশো বাদ গেলে থাকে তিনশো ডিভাইডেড বাই আশি 
তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো পঁয়ত্রিশ ভাগ আট চার দশমিক তিন সাত মিটার পার সেকেন্ড আসলে আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু ধনাত্মক এসেছে তার মানে যে ধনাত্মক মান অর্থাৎ যার মানটা ধনাত্মক ইউ ওয়ান ধনাত্মক এম ওয়ান ভরেন বস্তুর গণা ধনাত্মক তখন সে তার বিপরীত দিকে বস্তুটাকে নিয়ে যাবে কিন্তু সে যে দিক থেকে আসছিল ঠিক ওই দিকে সে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে এর গতিবেগ সে দিকে হবে তো এই হলো অঙ্ক আর যদি এরকম অঙ্কের মান শূন্য হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটি স্থির হয়ে যাবে বা এর বেগ শূন্য হয়ে যাবে তো এইভাবে করে আমাদের ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে অঙ্ক করতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আসিফ ক্লাস এই পর্যন্তই থাকবে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো